ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫാരിസ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ലെവലിലും എറൗണ്ട് ടെൻ മാർക്സിനടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇത് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബോധർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് തുടങ്ങാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് രണ്ടാമത്തത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും എല്ലാതും ആരെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ എല്ലാ അതോറിറ്റീസും ഡീസെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം അവരെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അവരെ അതോറിറ്റീസ് മുഴുവൻ എല്ലാ അതോറിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനും ഡീസെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണോ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഇല്ല ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇല്ല അവരെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ടൈം എടുത്ത് ടൈമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഏത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ ആര് മാത്രമാണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് പോവുള്ളൂ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മാത്രം അവർ മാത്രം എന്തിലോട്ട് പോവുള്ളൂ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സും ഏതിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേറെ പേരും വിളിക്കാം സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ ഒരു പേര് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പേര് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിവിഷൻസ് ഏത് കമ്പനി ഓരോരോ കമ്പനീസിനും എന്താവാം ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആവും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീജിയണൽ ബേസിസിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാം ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ ടാറ്റ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഉണ്ട് ടാറ്റൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ റീജിയണൽ ബേസിസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഫോർഡ്
അവർക്ക് കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവിഷൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഷൻസിന് എന്തിനുള്ള അതോറിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ജനറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി അതോറിറ്റി ടു ഇൻകർ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി മാത്രമേ ആർക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവർ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരത്തെ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻസ് മാത്രം ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററിന് അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്പെൻഡ് മണി അതായത് എക്സ്പെൻസസ് അതേപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് റവന്യൂ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻകോ ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവർ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളത് അവരേത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്തുണ്ടാക്കും ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ബോറോ മണി പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോറോ ലോൺ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അതോറിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് പുറത്തുള്ള കമ്പനീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിലോ ഡിപെൻഡേഴ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്പെൻഡ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ എക്സ്പെൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് റവന്യൂ ബോറോ മണി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ നാലിനത്തിനുള്ള എന്തുണ്ട് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്തായിരിക്കും ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇവർ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക അവരെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ഡിവിഷൻസിന് നമ്മുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് സെന്റർ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൺലി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരെന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും രണ്ടാമത് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ഉണ്ടാക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്ററിന് എന്താണ് ഇൻകർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ജനറേറ്റ് ഇൻകം ജനറേറ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിവിഷൻ വൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ വൈ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മുകളിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിവിഷൻ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഡിവിഷൻ എക്സ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡിവിഷൻ വൈ ഡിവിഷൻ വൈ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നു സെയിൽസ് ടു ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് കേസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ എക്സിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സപ്ലൈയിങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സപ്ലൈയിങ് ഡിവിഷൻ എന്നും ഡിവിഷൻ വൈനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റിസീവിംഗ് ഡിവിഷൻ എന്നും വിളിക്കാം റിസീവിംഗ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ സപ്ലൈൻ ഡിവിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു റിസീവ് ഡിവിഷനുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ഡിവിഷൻ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നു ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിവിഷൻ വൈ അതായത് റിസീവ് ഇൻ ഡിവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആണോ അതോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ വൈ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആണോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണോ ഡിവിഷൻ വൈ എന്ത് സെന്റർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ കാരണം എന്താ ഡിവിഷൻ വൈ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആവാൻ കാരണം പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസും വരുന്നു അല്ലെ ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും റവന്യൂ വരും അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പെൻസും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് സെന്റർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എക്സ് എന്ത് സെന്റർ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആണോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ കാരണം എന്താ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആവാൻ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തില്ല റവന്യൂ ഇല്ല കാരണം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് ഡിവിഷൻ വൈ മാത്രമാണ് ഇവരാണ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവരാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഡിവിഷൻ എക്സ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല റവന്യൂ ഇല്ല അവർക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യുവർലി ഡിവിഷൻ എക്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ് എന്നീ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിവിഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിനെ കോസ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ എക്സിനെ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പനി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് നോക്കും ആ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആയത് ഡിവിഷനിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സിന് പേയ്മെന്റും ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ വളരും കമ്പനി ഓവറോൾ ആയിട്ട് വളരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഡിവിഷൻ വൈൻ്റെ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസ് അളക്കാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇവർക്ക് സെയിൽ ഉണ്ട് ഇതൊരു കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ എക്സിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ആ പ്രോഫിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോസ്റ്റ് സെന്ററിനെ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പോവാണ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പോവാണ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ഈ കോസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള സെന്ററിനെ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അവർക്ക് റവന്യൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത്
കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്താണോ ആ പ്രൈസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്താണ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഓർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം സപ്ലൈങ് ഡിവിഷൻ റിസീവിങ് ഡിവിഷൻക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫറിന് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക ആ വാല്യൂക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈങ് ഡിവിഷൻ റിസീവിങ് ഡിവിഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണോ അതോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണോ അതോ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഏത് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഡിവിഷൻ എക്സിന് അതെന്ത് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഡിവിഷൻ വൈക്ക് എന്ത് പ്രൈസ് ആണ് അത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും കോസ്റ്റ് പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസോ അല്ല ഡിവിഷൻ എക്സിന് അത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഡിവിഷൻ വൈക്ക് അതെന്ത് പ്രൈസ് ആണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ എക്സ് സോറി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ എക്സ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കോ ഇല്ലയോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കോ ഇല്ലയോ ബാധിക്കും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക ഡിവിഷൻ എക്സ് ഹൈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും ഡിവിഷൻ എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും ആരെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഡിവിഷൻ വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഇനി ഡിവിഷൻ എക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ലോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഡിവിഷൻ എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഡിവിഷൻ വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ആണ് ഇവർക്ക് എന്തുവാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ആണ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും കമ്പനീനെ ഓവറോൾ ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല എഫക്ട് ചെയ്യില്ല കമ്പനീനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ മാത്രമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യൂല കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സപ്ലൈൻ ഡിവിഷൻ റിസീവിങ് ഡിവിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫറിന് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കും സെയിൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ആ സെയിലിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും ഡിവിഷൻ സപ്ലൈൻ ഡിവിഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും റിസീവിങ് ഡിവിഷൻ അത് എന്തായിരിക്കും പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇതെന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിവിഷണൽ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യൂല ഓവറോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ഓറിയന്റഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എത്ര